Если кто-то из людей уходит из твоей жизни, просто отпусти его. Это значит, что роль этого человека в твоей жизни уже сыграна. Этот выпуск утренней раскачки мы посвятим такой теме, как стоит ли отпускать человека, если он от тебя уходит. И я здесь не говорю лишь только про личные взаимоотношения, про безграничную любовь между мужчиной и женщиной и так далее. Здесь как раз таки пойдет речь о том, как стоит относиться к людям, которые присутствуют в нашей жизни, и если вдруг эти люди уходят. По разным причинам. Это причиной может быть смерть, что не хотелось бы. Но также могут быть и другие причины. Это может быть просто смена интересов. Либо просто этот человек начал дружить с кем-то другим, и другой человек ему стал более интересным. И здесь как раз таки я говорю о отношениях с людьми, которые тебя окружают. Ведь если порассуждать, то ты приходишь в этот мир один и уходишь из этого мира тоже один. И по большому счету у тебя есть только ты. А те люди, которые встречаются на твоем жизненном пути, начиная с самого рождения и заканчивая смертью, это те люди, которым отведена определенная роль в твоей жизни. И каждый из этих людей, начиная от родителей, детей, братьев, сестер, друзей, коллег по работе, каждый из этих людей, он играет определенную роль в формировании твоей личности, в формировании твоей идентичности. И каждый из этих людей может тебя чему-то научить, хотя это может и не называться обучением. Каждый из этих людей тебе может дать какой-то определенный опыт, каждый из этих людей может помочь тебе развить какой-то навык. Давай вот еще немного порассуждаем, о каких случаях я имею в виду в этом видео. На самом деле, случаи могут быть абсолютно разные. Если у тебя есть коллега по работе, с которым ты имеешь приятельские отношения, но в какой-то момент времени ты перестал с ним общаться, он сменил место работы, или ты сменил место работы, или ты перешел в новое отдел, а он остался в старом, это, конечно, здорово, если вы можете поддерживать какие-то приятельские отношения. А если нет? Если у вас не получается, если у вас нет такой возможности, и вы начинаете отдаляться. Так вот, многие люди начинают цепляться за отношения, которые уже по большому счету отыграны. И в этом видео я тебе дам одно упражнение. Как говорится, утренняя раскачка не бывает без упражнений, которое тебе поможет понять и осознать тот урок, которому обучил тебя этот человек. Если взять любовные отношения, мы очень часто переживаем о тех людях, с которыми мы расстались. Мы начинаем жевать какую-то мыслительную жвачку. А вот если бы я поступил так, а вот я хочу ему отомстить, я хочу ему доказать. Ты знаешь, на самом деле это все не имеет какого-то смысла, потому что ну смотри, другой человек, он уже оторвался от тебя. Но тот опыт, который он тебе преподнес, ты можешь отнестись к нему как к какому-то позитивному опыту, а можешь продолжать постоянно жевать вот эту мыслительную жвачку. Ведь на самом деле тот человек, за которого ты держишься, он тебя ограничивает в хорошем или в плохом смысле этого слова. Давай просто порассуждаем немного вслух об этой ситуации. К примеру, к примеру, ты расстался с девушкой, либо, к примеру, ты рассталась, если ты девушка, с любимым человеком. И ты продолжаешь думать об этом человеке, продолжаешь искать с ним встреч, продолжаешь всех других людей сравнивать с этим человеком. Какую это пользу дает тебе? Ну, на самом деле, если разобраться, то абсолютно никакой. Почему этот человек, которого ты держишь, он тебя ограничивает? Все дело в том, что пока ты пытаешься, цепляешься руками за другого человека, так или иначе ты говоришь о нем, так или иначе ты где-то рассуждаешь в каких-то разговорах, где-то даже ты сам от себя не ожидаешь, в свободной беседе ты можешь не заметить, как ты начинаешь говорить об этом человеке. 
И в чем ограничение? Ограничение в том, что человек, с которым ты общаешься, возможно, он бы и мог стать и твоим другом, и твоим возлюбленным, и твоей возлюбленной, если это уместно. Но так как этот человек понимает, что твой ум, твои мысли, твои слова заняты другим, он просто не сможет к тебе прийти. И то же самое с дружбой. Если ты, не знаю, поссорился с другом, и вы, ваши пути разошлись очень далеко, но ты продолжаешь искать встреч с этим человеком, искать возможности, все твое внимание сконцентрировано на то, чтобы удержаться рядом с этим человеком. И тем самым ты как бы все свои ресурсы направляешь туда. А вокруг тебя есть много других людей, которые бы с радостью с тобой дружили, которые бы с радостью с тобой имели отношения. Но они понимают, может быть, они этого не знают, может быть, они этого не видят, но они где-то на метауровне понимают, что ты увлечен чем-то или кем-то другим. И таким образом этот человек не может войти в твое пространство, даже если бы он очень хотел. Поэтому я надеюсь, что ты сделаешь соответствующие выводы и постараешься благодаря просмотру этого видео отпустить чем можно большее количество людей, потому что на самом деле их роль в твоей жизни уже сыграна. Все дело в том, что разные люди вызывают у нас разные чувства. Любовь, радость, отвращение, злость, гнев, досаду, зависть, ну и так далее. И по большому счету, когда человек уже не находится рядом с нами, мы продолжаем не любить его, мы продолжаем не относиться к нему каким-то образом. Мы продолжаем просто испытывать свои ощущения, и мы продолжаем взращивать свои чувства по отношению к этому человеку. Независимо от того, положительные эти чувства, приятные они или неприятные, мы просто переживаем это все внутри. А человек, который находится где-то далеко, он может даже и не знать об этих чувствах. Так вот, стоит задаться вопросом, стоит ли тебе переживать о том, чего уже нет. Ведь на самом деле ты просто теряешь очень много времени, а передача «Утренняя раскачка» нацелена на то, чтобы ты сэкономил свое время и на то, чтобы ты стал жить более счастливой жизнью. Я надеюсь, что тебе уже достаточно доводов из моих уст и тебе уже достаточно примеров о том, что людей все-таки стоит отпускать. А теперь мы перейдем к упражнению как же это сделать. Ну что ж, я надеюсь, что ты уже готов сделать то упражнение, которое поможет тебе отпустить человека, за которого ты держишься. Упражнение на самом деле предельно простое, но оно требует определенного осмысления. Что нужно делать? Представь себе человека, которого ты не можешь отпустить. Возьми лист бумаги. И просто постарайся просканировать мысленно все ваши с ним взаимоотношения. От начала до самого конца. И задай себе самый главный вопрос. А чему я научился, общаясь с этим человеком? И ответы могут быть разные. Возможно, ты научился и понял, как не нужно общаться с другими людьми. Возможно, этот человек научил тебя защищать свои границы. Или, возможно, он, если и не научил тебя защищать свои границы, то ты во всяком случае стал задаваться вопросом, а можно ли защищать свои границы. Дальше подумай, какие навыки ты приобрел, общаясь с этим человеком. Ведь это очень важно. На самом деле... Любое общение помогает нам развивать тот или иной навык. Как я уже говорил, не буду повторяться, отстаивание своих границ как вариант. Или, возможно, ты благодаря этому человеку научился понимать, как стоит или как наоборот не стоит воспитывать своих детей. Или ты, может быть, понял и осознал благодаря этому человеку, как нужно, либо как не нужно общаться со своей второй половинкой, что тоже хорошо. И твоя задача, мысленно сканируя весь ваш опыт отношений, на бумаге, обязательно на бумаге, записать все бонусы, все плюшки, которые ты получил от этого общения. И да, может быть казаться, что ты ничего не получил, только лишь боль. Тогда... У меня к тебе следующий логичный вопрос. Если ты от этого человека не получил ничего, и эти взаимоотношения были лишь болью, 
то какой смысл за них держаться? Наверное, никакого. Поэтому постарайся просто по максимуму отвечать на вопрос, чему я научился благодаря этим взаимоотношениям. Поверь ты мне, когда ты выпишешь и увидишь все те бонусы, все те выгоды, все те плюсы от общения с этим человеком, тебе будет уже ясно и понятно, для чего такой человек попался в твоей жизни. И ты уже сможешь сделать выводы. А хочу ли я общаться дальше с подобного рода людьми? Буду ли я искать возможности найти похожего человека? Друга, не знаю, работодателя, начальника, коллегу по работе. Либо я буду от таких людей держаться в стороне. Потому что этот человек тебе как раз таки дал возможность прояснить, хорошо ли тебе с ним общаться или нехорошо. Является ли это общение обучающим. Хотя, знаешь так, на скоб, в скобочках скажу, что любое общение является обучающим, любое общение является обучением. Найди чем можно больше выгод. И тогда ты поймешь, для чего этот человек появился в твоей жизни. И ты получил этот невероятный опыт. А когда ты сможешь прочесть все те выгоды и осознать их, то я думаю, что ты сможешь и поблагодарить этого человека. Ты знаешь, в моей жизни тоже было очень много разных э, взаимоотношений. Какие-то длились очень долго, какие-то длились очень коротко, какие-то длились не очень долго и не очень коротко, но очень интенсивно. И где-то я не умел общаться, и где-то я не понимал, что мной манипулируют. Но в любом случае, анализируя такое общение, я понимал, что вау, неужели этот человек мне был послан Вселенной для того, чтобы я научился делать то-то, то-то и то-то. И это на самом деле круто. Я надеюсь, что благодаря этому видео ты высвободишься от этой зависимости, отпустишь человека, и на его место придет совершенно другой человек. С тобой был Юрий Пузыревский, передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч. Пока-пока.